Leo usifundishi kutoa. Nafundisha kwa nini unatoa na haubarikii. Because wengi wamefanya hivyo na najua hata leo wanajiuliza maswali. Ile siku alienda kununua viatu wapelekee mchungaji. Ndio siku aliambiwa kazini kazi yako imeisha. Ile siku alisema anajiunga na partners. Akatoa mwezi wa kwanza, akatoa mwezi wa pili, mwezi wa tatu ndio mambo yakakuwa magumu zaidi. Na unajiuliza kwa nini? Sikia kama kuna mtu ambaye ajiuliza maswali kama hayo. Maana kuna hiyo mstari ambayo tumehubiriwa inasema ya kwamba ukitoa unabarikiwa. Kwa hivyo ile siku ulitoa wewe ulitarajia kufanya nini? Kubarikiwa lakini ile siku ulitoa ndio ndio kaambiwa na mzee toka tumeachana. Hata kama ulitoa kile kichache lakini unafanya nini? Unatoa basi mbona kubarikiwi. Wengine mpaka wametoa time yao ya kumserve Mungu. Because kutoa sio tu pesa. Wengine mpaka wamesema sasa mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Lakini ile siku alianza kujitoa kumtumikia Bwana ndio changamoto hata zilianza kuandaa kulipa kwenye zilikuweko. <laughs> Sasa wewe unajiuliza kama maswali kila siku nimekosea wapi? Kama ni kutoa, leo nataka nihubiria ni wale watu ambao ni watoaji tu. Sasa leo nina majibu. Mungu alinipa ufunuo maana hata mimi nilikuwa najiuliza maswali hayo tu. Una struggle mpaka unaanza kumlaumu mchungaji yule una, una kanisa hilo unaenda kwake. Unaanza kuona kama huyo mchungaji basi anakasoro. Kwa sababu Ukiangalia maandiko yanasema kwamba si kuandikia tukitoa nafaa kubarikiwa. Mbona wewe unatoa? Ume, umejitoa. Umejitoa. Time yako umejitoa. Umetoa pesa zako. Sasa hizo wakisema haya wamama wanachangisha kwa ajili ya kitu fulani wewe ndio mtu wa kwanza kutoa. Wakisema e, kitu fulani wewe ndio wa kwanza. Na ikifika wakati wa matatizo bado wewe ndio wa kwanza. Na unajiuliza basi matatizo haya yani hakuna kitu kutoa kwangu kunaweza saidia mali. Hata wanatoa fungu la kumi, watu wanatoa sadaka, watu wanatoa wanatoa kwa partners, watu wa kila mahali, watu wame partner. Ikifika wakati wa Rambe, wakisema watu wachukue kadi, yeye anachukua kadi elfu kumi. Wakati watu wanachukua elfu moja moja yeye amechukua ya kumi. Na na make sure ka, kabla siku ya Rambe ifika amefanya nini? Lakini mambo yanakuwa tu bado ni mabaya umewahi mfanyia Mungu kitu ukitarajia malipo kutoka kwa Mungu na haikuonekana. Eh? Umewahi mtolea Mungu na ba- baada ya kutoa mambo yatakuwa mabaya zaidi. Sasa kingine nataka ni kama kweli Mungu haiko because huyu Mungu ambaye tunatolea basi yuko wapi? Tunatoa inaenda wapi? Na ikifika hapo shetani anaanza kupatia watu injili anaanza kupatia makazi zako yenye hawaendangi kanisani message ya kukuhubiria anaanza kupatia watu wenye mnakaa nao kwa plot message ya kukuhubiria wanaanza kuambia hakuna anga mambo ya kutoa ah hii ni kutajirisha mapasta ana wapi kwa hiyo mapasta anatajirika na wewe unakuwa maskini wewe ni mjinga wa wewe na unakaa na unaona ukifika katika hali kama hiyo unafanana na watu ambao wamepewa injili kwa ajili yako special na shetani wa kufanya uone kama kutoa kibuli na watakupatia sababu muhimu kabisa reason niko na saba ambazo zinafanya tunapotoa hatubarikiwi lakini nitakupatia leo ngapi tatu peke yake number one, mbingu hazimbariki mtu sababu ametoa mbingu zinafuatilia mtu anavyowaza na kusema nini baada ya kutoa Rudia tena. Bingu hazimbariki mtu baada ya kutoa kwa sababu ametoa zinakufuatilia umesema nini na kuanza nini baada ya kutoa. Sasa ulitoa sawa lakini baada ya kutoa uliwaza nini na kusema so bingu hazikubariki because Mungu alishaajilia baraka, alishakomand system kitambo na hiyo system ya mbingu ina respond na watoaji wote the more unatoa it is the system that responds sasa wakati hiyo system imekuwa program inaweza after kutoa inaangalia unasema nini na unawaza ni kuna watu nakwambia wanaongea vibaya after kumtolea Mungu 
Listen, kama uliwahi ongea kitu tu hasa kumtolea Mungu, ujue hiyo ndiyo imekuwa shida katika maisha yako. Because kuna watu ambao ni wepesi wa kutoa, lakini pia ni wepesi wa kuongea. <laughs> Sasa wepesi wako wa kuongea una ribu ya baraka yako ambayo umetoa. Wengine wametoa their time serving God in charge. You have served God. Anything unapotoa, stop complaining. Stop kile unasema hapa kutoa ni jambo gani sana na sio tu kusema kuwaza ati shetani aliwaza tu moyoni mwake ya kwamba yeye amemshinda the morning star atatupwa chini akusema aliwaza tu do you know the bible says that ukifikiria ukimuona mwanamke na ufikirie kwa akili zake ya kwamba unafanya na kitu fulani ushafanya Unajajua za nadantara. That is how powerful mawazo yako. Kile kinatusumbua sana sisi ni yale matamshi tunayotamka afa kutoa. Ni yale mawazo tunayoanza afa kutoa. Ukimfanyia Mungu kitu na usiongee vibaya baadaye. Fanya nenda. Mungu mwenyewe atakuja kukumbuka tu. Ukimtolea Mungu kitu ukijitolea kufanya kitu kwenye madhabahu yote kile usimalamike ila niko mawazo yako ama niko mdomo wako asiacha kufanya kwa ajili ya msalaba mbinu inaletoa kile unaweza baadaye na kile unaambia baadaye inaweza kukuhuru vibaya sana wengine hata hapo kutsema lakini muliwaza Wengine hapo kuwaza lakini kulikuwa kunaongelewa watu ukachangia. Ukachangia. Na ulipotoka hapo ukakuwa so much into it. Kaanza kufikiria. Eh, hey, mbona nimetoa? Mbona siafarikiwa? Niko nakwambia sababu wengine wenu mmetoa hivyo na mkasahau. Wengine wenu mmejitoa mpaka time. Haijalishi umetoa miaka mingapi. Haijalishi umesahau miaka mingapi. Lakini unaweza sahau miaka kumi na uongee siku moja na uharibu sambisi yako ya miaka yote. Tell you whatever, neighbor. Kwa mwote nile, usinja kukaonea kinyume na matoleo kuhiyo kwa. Hata uja ukosari na uwa mjungaji na uwambeke wende. Haukutoa kwa sababu ya mjungaji. Ulikoa kwa sababu ya uwa mdu. Wenye kama ulikoa kwa sababu ya mjungaji, nega kinya kinya. Mada ukiwenye, Mimi nitakusikia na mimi nitakukujia. Nakwambia Allah ni mpasa huu. You are a partner, you are a partner in the ministry. Ukisikia unaanza kuona partner and nothing is happening. Pengine kuna uwezekano unaongelea na watu fulani. Mimi si kusema wao ndio walikuwa naongea, ulikuwa hapo. Maandiko yanasema usipatikane kwa vikamo vyenye vibaya. Hata ukiona watu wote wanafanya vikao na unaongelea mambo ya matoleo, tuka huko. Tuka huko, wachana nawe. Hebu tuangalie Malaika 3:13. Malaika 3:13. Inasema nini? You have said harsh things against me. You have said harsh things Against Pastor Moses? No. Against Pastor James? No. Against Carl? No. Against who? God. Eh eh. Say the Lord. Say the Lord. Yes, you ask. Eh eh. What have What have we said against you? And you are asking what have we said against you? Una ukiangalia hii mambo ya maana kaya utapata imesungumzia kwanza mambo ya kutoa, amesungumzia give nini, imesungumzia tithe kila kitu ukiangalia kuanzia verse 7 10 8. Kwanza ukiangalia 3 10 inazungumzia tu give. So ikifika za ti, tunaona 10 inazungumzia about giving. Ikifika za ti inasema you have seen has things against me. So kwa maana wakati Mungu alikuwa anafundisha mambo ya kutoa, ni kweli walikuwa wanatoa lakini wanapotoa wanalamika Mungu haimbariki mtu kwa sababu ametoa inachunguza unapotoa leo Mungu inatumia hata mwezi mmoja ili utasema nini baada ya hayo watoe 
Inua mikono sema Bwana Yesu nisamee. Kwa matamshi niliyotamka kinyume na matoleo niliyotoa. Leo nitakapotoa sitawahi ongea kinyume tena. Pasia leo utapotoa toleo nani? Usiwahi kusikiliza mke yote ambaye anaongea kinyume na matoleo. Na ukiona mtu kama huyo ondoka. Ondoka kwa mapema sana. Mwambie ongea pia na ndoa lazima haujui. Wewe hauwajui wachungaji vile wameumia. You see, mchungaji anaweza anaweza kujifanya ako sawa, akushughulikia kitu kimoja ambacho umedungwa na akili yako. Lakini mgongoni amefuta vishu. Vishu ambavyo amedungwa na watu kama mia moja. Na cheke na wewe, asimai na wewe, asahau shida zake, lakini amendi sio kwa wapi? Kwa sawa. Usimwao mchungaji na wale watu wanaongea matatu kuhusu wachungaji wa Mungu. Kuna watu wanasaidiwa na mbingu. Mtu mwenye anasaidiwa na mbingu wangangani, waje nikwambie. Mtu mwenye anasaidiwa na mbingu, anaenda kununua kitu, anaambiwa anaambiwa ngapi ni 50, 50,000. Wewe ukienda the same thing, you will be gain but the new 200,000. Ukitaka mbingu iwaje kukusaidia, ongea kinyume na matoleo, unyonya kaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matoleo ni kitu cha kiroho. Matoleo si venye mnazikiria. Matoleo si harambe. Matoleo si harambe. Tunafanya mchangisho. Ndio maana wale waliouza shamba, Anania na Safiri, wakauza shamba wakamwambia, wakamwambia Petro, tupandeza pesa. Lakini ukamtangana akasema ndio hii. Na kwa sababu walikuwa shasema na wakaenda kinyume na kile walichosema, ni matoleo yao yaliwapo wenyewe. Yaani ukiona utakuwa na uongozi afadhali ni waje maana ukimsaidia mtu anayekubariki sio huyo mtu ni Mungu. Ah. Usije ukamsaidia mtu yeyote ukatarajia maelezo kutoka kwa huyo mtu. Atakuvunja moyo wao. Atakuvunja moyo wao. Utasema I wish sijamsaidia. Ukimsaidia mtu sahau. Wacha mtu mwenyewe na mbingu ikumbuke ikusaidie. Mungu akikulipa atakulipa kizuri. Nimeelewa wamewasaidia watu. Nimeelewa wengine waliwageuka. Nimeelewa wengine waliongea vibaya. Ni sawa. Mungu usiongee baada ya hapo. Mungu akimtapo wacha kazi ya Mungu wacha mbingu ikumbuke. 
So sababu ya kwanza ambayo inafanya watu wanatoa na hawabarikiwi ni kile wanachoongea na kuwaza after kutoa. Sababu ya pili. Sababu ya pili ni Mbingu hazimbariki mtu mpaka ajaze kontaina yake. Utakupatia maandiko. Sasa wewe ulipokuja nusu ya kwanza ukaambiwa kwa sababu I am I'm being a partner. Na pata na 500. Hiyo unangojea mwezi hiyo mwezi kabla ifike. Aya ni nene hii mwezi gita. Kontaina imeja. Luka 6:38. Hiyo ni sababu ya pili ambayo inafanya watu wanatoa na wabarikiwe. Mbingu hazuwezi kukubariki mpaka kontaina ijaye. Luka 6:38. Eh inasema nini? Wapeni watu vitu nani mtapewa? Wapo watu vitu nani mtapewa? Kipimo. Haya, niko hapo sasa kwa kipimo. Kipimo. Kwa kujaa, lazima container ifanye nini? Number 1, your container must be full. Ijaye, kipimo kijaye. Na kushindiliwa. Alafu number 2 lazima ifanye nini? Number one, ijaye. Number two, ishimiliwe. Eh? Na kutukwa sukwa. Eh? Na hata kumwagika. Alafu, imwagike. Ndicho watu, watakato wapa, bituwani mwenu. Aya. Ivo kitanya hivo, the same nature, it is the same nature that has been given and to you. A good measure, press it down, shake it together. And the other flowing is your sacrifice. Is your offering a good measure? Is it pressed down? Is it shaken together? And is it overflowing? Angalia hapa. Kila mtu anakipimo chake. Kuanzia leo ujue. Kila mtu anakipimo chake. Na vipimo havitoshani. Kuna yule kipimo chake kinapatana hivi. Na kuna mwingine kipimo chake kinatoshana hivi na kuna mwingine kipimo chake ni rumu na kuna mwingine kipimo chake ni nyumba na kuna mwingine kipimo chake ni hoho sasa wewe ulipokuja ukatoa sadaka toa sadaka atimbe toa sadaka yako umtole bwana mungu wako ulichona cho Maziwa yako. Hata mayai. Mwaka ikaisha. Unaona sasa kuna kitu kingine hapawezi kuonekana. Wale wamekuwa wanatoa kuna kitu kingine hapawezi. Sasa hapa unakuja hiyo mwaka mwingine. Ka message ka giving kanatokea tena. Toa ndugu Umu tole Bana na kuona Baka moyo ni mwako Toa Isaac Toa Toa tena Wewe unatoa tu Ebu inuwa tu wako wato wane Unatoa tu Lakini prosesa Ya ubalikiwe Sia tukisha toa It should be pressed down Shaken together And overflowing Unaendelea kuweka. Sasa wale watu wenye unapata kwa partners ako kwa hiyo nyingine sasa yeye anaongeana. Kwa partners anatoa anatoa. Sisi pia anaenda anatoa anatoa. Sisi pia yeye anatoa 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 anatoa. Ikisafika hapa inaanza kuoroflow. Mandiki anasema Mungu kama anayerudisha in a hundred fold. Yaani anaichukua anaimultiply by one hundred na anaerudishia Uzuri wa kujaza container hata uje uondoke. Watoto wako wale watazaliwa na wajukuu watakula hiyo container kama hujui. Hadi kwani kuna watu wanazaliwa watajipata wa bwana pesa kama sisi tulikuwa na wapi ndio na mama atakuta aje ajitoa ukweli ni kwamba they are grandmother they are grandfather they want given wale watengenezea container wanakula kwa container kama babu yako na baba yako hapo tetenema container tetenema container usao wako unakuja kubarikiwa kutoka hapo namba tatu kwa sababu haujui maana ya kutoa 
Yeye ni amwicho. Unatoa haubarikii sababu wewe haujui kwa nini wanatoa. Mungu angalie chenye unatoa. Mungu anaangalia moyo. Umeanga na wewe umeangalia moyo wako vizuri? Ungekuwa wewe kama kweli ungekuwa umeangalia moyo, hebu jiulize hivi. Sema umetoa shilingi mimi si, mimi sijakuja ku, 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 kusema mtu lakini waje tufanye mfano. Tusema umetoa shilingi tano ama kumi Hiyo ndiyo uko nayo umetoa sadaka za Ukipewa hiyo shilingi kumi uambiwe nenda nayo nyumbani ikusaidie. Itakusaidia nini? Ukipewa shilingi ishirini waambie chukua ndio hii. Enda enda nua saba. Utakula saba hiyo siku. Hiyo ndiyo umeenda kwa nyumba ya Mungu. Niambie kama unajua maana ya kutoa. Watu wengi wamelai kwa hii category hawajui maana ya kutoa. The only reason wao wanatoa ni wanatoa wangu wabarikiwe. Kule menepele hawajui. For example, ukitoa pesa umsomeshe mtu yatima. Useme usimame kwa matanga ya mama yake ama baba yake useme mimi nitasomesha watoto wa marehemu watu watapiga magofu unaweza somesha mwanga wa kwanza akifika form 2 una, unachoka hata kama ulipa the whole year haijamsaidia au tabarikiwa ukianzisha safari ya kumsaidia mtu hakikisha umeimaliza unless atoroki that is why ukiji committee kwa mtu atakakosea vipi chunga sana ndio maana maandiki anasema tusiwe wepesi wa kusema maana unapoyasema maneno mbingu ina record inataka i act according to kile unafanya ukiachia barabarani haitakusaidia kwa nini unafikiria Isaac anataka kubariki mwanao anamwambia niko na njaa siwezi kuanza kubariki enda uletee chakula ni kule sio tu ni kule ni kule mishipe 